मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं की प्रोटीन कसं बनवतात मिल्क मिल्कपासून प्रोटीन कसं बनवतात हे मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सांगितलं होतं तसंच मी सांगितलं होतं की प्रोटीन आपल्याला मिल्क सोया आणि मीठ ह्या तीन गोष्टीपासून आपल्याला मिळतं तर मिल्कचा टॉपिक आपण डिस्कस केला होता मागच्या वेळेस आजचा टॉपिक असेल सोया तर सोया प्रोटीन आपल्याला कसं मिळतं सोया प्रोटीनमध्ये काय असतं ते पावडर फॉर्ममध्ये कसं येतं आपण ह्याच्यावर डिस्कस करणार आहोत सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मिल्क सोया आणि मीठ ह्या तीन गोष्टीपासून आपल्याला प्रोटीन मिळतं तर सोया प्रोटीनवर आपण आज डिस्कस करणार आहोत सोया प्रोटीन आपल्याला सोया मिल्कपासून पण मिळतं सोयाबीनचं मिल्क असतं तर सोया मिल्कपासून पण आपल्याला प्रोटीन मिळतं तसे सोया चंक्स जे आपण अख्खं सोयाबीन बोलतो अख्ख्या सोयाबीनमध्ये पण प्रोटीन असतं आपल्याला अख्खं चंक्स खाल्लं तरी अख्खं सोयाबीनमधून पण आपल्याला प्रोटीन मिळतं ओके सोया फ्लावर सोया फ्लावर म्हणजे एक सोयाबीनची पावडर असते ज्याला आपण प्रोटीन बोलतो जे पावडर फॉर्ममध्ये असते तर त्याच्यातून पण आपल्याला प्रोटीन भेटतं हे तीन टाईप असतात की आपल्याला सोयाबीनच्या कोणत्या भागातून आपल्याला कसं प्रोटीन मिळतं आता आपण त्याच्यामध्ये काय सोयाबीनमध्ये काय काय असतं आपण त्याच्यावर डिस्कस करणार आहोत सोयाबीनमध्ये कोलेस्ट्रॉल असतं झिरो सोयाबीनमध्ये कोलेस्ट्रॉल झिरो सॅच्युरेटेड फॅट तीन पर्सेंटेज आहे म्हणजे कोलेस्ट्रॉल झिरो आहे तसंच त्याच्याबरोबर सॅच्युरेटेड फॅट तीन पर्सेंटेज आहे असेन्शियल ॲमिनो ॲसिड हे आठ प्रकारचे असेन्शियल ॲमिनो ॲसिड त्याच्यामध्ये असतात त्यामुळे बॉडीला एनर्जी किंवा काही घटक राहिलेले असतात जे पोषक तत्व असतात ते आपल्याला ॲमिनो ॲसिडमधून आपल्याला मिळतात हे सोय सोयाबीनपासून आपल्याला मिळणाऱ्या प्रोटीनमध्ये सगळं असतं तसंच सोयाबीनमध्ये काय असतं सोया प्रोटीनमध्ये काय असतं तर त्याच्यामध्ये झिंक असतं फायबरचं प्रमाण असतं कॅल्शियम असतं म्हणजे तुमच्या बोनसाठी प्रोटेक्ट करण्यासाठी कॅल्शियम तर आहेच त्याच्यामध्ये प्लस बी टी बी विटॅमिन्स बी विटॅमिन्स म्हणजे बी ट्वेल्व्ह बी थ्री बी सिक्स बी ट्वेल्व्ह अशा सगळ्या गोष्टी बी विटॅमिननी भरपूर अशा सोया प्रोडक्ट आहे तर सोयाबीनपासून पण आपल्याला प्रोटीन मिळतं पण त्यापासून पण आपल्याला फायबर झिंक कॅल्शियम आणि बी विटॅमिन्स मिळतात त्याचबरोबर आपण आपण तसेच त्याच्यामध्ये आयस आयसोफ्लेमेन्स आणि फायटो इस्ट्रोजन इस्ट्रोज फायटो इस्ट्रोजन हे एक हार्मोन्स आहे पुरुषांमध्ये टेस्ट्रोटेरॉन हार्मोन्स असतात तर लेडीजमध्ये इस्ट्रोजन हार्मोन असतात तर लेडीजसाठी हे खूप फायदेशीर आहे कारण की आपण त्याच्यावर पण डिस्कस करू पुढे ओके त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण घेतो सोया प्रोटीन घेतो त्याच्यामध्ये ते आपल्या हार्टसाठी पण चांगलं आहे हार्टला फायदे करून देतं दुसरं वेट लॉससाठी पण ते खूप चांगलं आहे सोया प्रोटीन हे वेट लॉसला पण मदत करतं तसंच आपले बोन्स जे आपले हाडं असतात त्यांना प्रोटेक्ट करणं त्यांची क्षमता वाढवणं बळकटपणा आणणं ह्याचं काम पण सोया प्रोटीन करत असतं त्याच्यानंतर बॉडीमधले इन्सुलिनचं प्रमाण हे व्यवस्थित ठेवणं त्याला रिजनरेट करणं हे पण काम करतं तसंच कॅन्सरसारख्या काही काही व्यक्तींना कॅन्सर असेल तर कॅन्सरसारखे आजार कमी करण्यास पण आईस प्रोटीन काम करतं सोया प्रोटीन काम करतं तर सोया प्रोटीनची डेलीची मात्रा पर डे आपल्याला पंचवीस ग्रॅम सोया प्रोटीन घेतला पाहिजे जसं मी सांगितलं होतं की पुरुषांमध्ये टेस्ट्रोटेरॉन हार्मोन असतात आणि लेडीजमध्ये इस्ट्रोजन हार्मोन असतात टेस्ट्रोटेरॉन हार्मोन हा मस्क्युलर पुरुषांना मस्क्युलर बनवतो त्याच्यामुळे त्याचे मसल डेव्हलप होतात पण काही लेडीजचा गैरसमज असतो की वर्कआउट केल्याने माझे पुरुषांसारखे मसल होतात तर असं नाही आहे कारण की पुरुषांमध्ये मसल डेव्हलपमेंटसाठी जो टेस्ट्रोटेरॉन हार्मोन असतो तो त्यांना मसल बिल्ड करण्यासाठी असतो आणि त्या लेडीजमध्ये इस्ट्रोजन हार्मोन असतो 
त्यामुळे ते मसल डेव्हलप नाही करू शकत ते पुरुषांसारखे मस्क्युलर नाही बनवू शकत तर कधी पण लक्षात ठेवा वर्कआउट केल्याने किंवा वर्कआउट करत असताना जर एखाद्या लेडीजला वाटत असेल की माझे मसल पुरुषांसारखे होतील तर नाही कारण की नॅचरली तुमच्यामध्ये हार्मोन्स वेगळे आहे आणि पुरुषांमध्ये हार्मोन्स वेगळे आहे त्याने सोयाबीनने तुमचे हार्मोन्स इस्ट्रोजन हार्मोन्स वाढवतं इस्ट्रोजन लेवल अप करतं तर हा एक टॉपिक आपण डिस्कस केला आहो तसेच या पुढे आपण बघणार आहोत की सोया प्रोटीनमध्ये वे कॉन्सन्ट्रेट आणि वे आयसोलेट हे असतं तर वे कॉन्सन्ट्रेट त्याच्यामध्ये फॅट लॅक्टो आणि शुगर ह्याचं प्रमाण असतंच पण त्याचप्रमाणे प्रोटीन त्याच्यामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण सेवन्टी पर्सेंट असतं वे कॉन्सन्ट्रेटमध्ये सेवन्टी प्रोटीनचं प्रमाण सत्तर टक्केचं असतं आयसोलेट वे जसं मी सांगितलं कॉन्सन्ट्रेट आयसोलेट आणि हायड्रोलाइज पण ह्याच्यामध्ये वे कॉन्सन्ट्रेट आणि वे आयसोलेटच असतं हायड्रोलाइज वे क्वचितच असेल पण मी माझ्या निष्कर्षात वे आयसोलेट आणि वे कॉन्सन्ट्रेटच जास्त करून यूज होता त्याच्यामध्ये फॅट लॅक्टो अँड शुगर ह्याचं हे असतं पण त्याचे प्रमाण कॉन्सन्ट्रेटपेक्षा कमी असतं तसेच प्रोटीन कंटेन त्याच्यामध्ये नव्वद टक्के इतकं प्रोटीन कंटेन असतं पण ह्याच्यामध्ये जेव्हा आपण डिस्कस करणार आहोत ह्याच्यामध्ये की सोयाबीन अख्खा सोयाबीन खाल्ल्यावर किंवा पावडर जेव्हा आपण सोयाबीन प्रोटीन घेतो पावडर फॉर्ममध्ये तर त्याच्यामध्ये काय होतं ते मी डिस्कस करतो आता ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे तसंच आपण पाहिलं होतं की सोया फ्लावर्स म्हणजे सोयाबीनचं पीठ असतं म्हणजे जे पीठ असतं ते प्रोटीन असतं त्याच्यामध्ये पासष्ट ते सत्तर टक्के प्रोटीनचं प्रमाण असतं म्हणजे प्रोटीनचं प्रमाण त्यामध्ये पासष्ट ते सत्तर टक्के प्रोटीनचं प्रमाण असतं सोया चंक्स म्हणजे जे अख्खं सोयाबीन खातो आपण त्या सोयाबीन पासून खाल्ल्यामुळे त्यातून आपल्याला चौऱ्याण्णव टक्के आपल्याला प्रोटीन मिळतं पावडर फॉर्मपेक्षा आपल्याला अख्खं सोयाबीन खाल्ल्याने त्याच्यामध्ये जास्त आपल्याला प्रोटीन मिळतं त्यामुळे पावडर फॉर्म घेणं गरजेचं नाही आहे पावडर फॉर्ममध्ये घेतलं तरी त्याच्यामध्ये मी सांगितलं होतं की कॉन्सन्ट्रेट आणि आयसोलेट हे दोन प्रकार असतात तर कॉन्सन्ट्रेटचा एक स्कूपमध्ये चोवीस ग्रॅम प्रोटीन असतं पण जेव्हा ते आपण कॉन्सन्ट्रेटचा एक स्कूप चोवीस ग्रॅमचा आपण घेतो जेव्हा बॉडीमध्ये जातं त्यातनं तीस टक्के प्रोटीन उडून जातं मग आपल्या बॉडीला जेवढं पाहिजे ट्वेंटी म्हणजे चोवीस ग्रॅम मधून तीस टक्के कमी झालं तर बॉडीला फक्त सोळा पॉईंट आठ टक्के एका स्कूप मागे आपल्याला प्रोटीन मिळतं सोया प्रोटीन तसेच आयसोलेटमध्ये तीस ग्रॅमचा एक स्कूप असतो त्याच्यामध्ये एका स्कूपमध्ये तीस ग्रॅम आपल्याला प्रोटीन मिळतं पण जेव्हा ते बॉडीमध्ये जातं त्यातनं तीस टक्के कमी होतं म्हणजे कमीत कमी एकवीस ग्रॅम आपल्याला एका स्कूपमधून आपल्याला एकवीस ग्रॅम प्रोटीन मिळतं मग तसं मिल्कमध्ये बघितलं तर त्याच्यामध्ये बॉडीमध्ये गेल्यावर कोणतंही प्रोटीन बॉडीमध्ये जाताना उडून जात नाही किंवा डायजेस्ट होताना काही प्रॉब्लेम होत नाही पण सोया प्रोटीनमध्ये जेव्हा आपण कॉन्सन्ट्रेट चोवीस ग्रॅमचा एक स्कूप घेतो तर त्यातून तीस टक्के लेस होऊन आपल्याला सोळा पॉईंट एट एवढं फक्त बॉडीला भेटतं तर प्रोटीन कमी पडतं आपल्याला तसेच सोया प्रोटीनमध्ये इस्ट्रोजन लेवल जास्त असते तर आयसोलेटमध्ये तीस का तीस ग्रॅमचा एक स्कूप असतो तर तीसचा एका स्कूपमधून आपल्याला तीस ग्रॅम प्रोटीन भेटते तर त्याच्यामधून पण तीस टक्के कमी झालं की आपल्याला एकवीस ग्रॅम प्रोटीन मिळते मग मिल्क प्रोटीन आणि सोया प्रोटीनचं कम्पॅरिझन केलं तर मिल्क प्रोटीन चांगला आहे सोया प्रोटीन पण चांगला आहे पण त्याच्यामध्ये इस्ट्रोजन हार्मोन असल्यामुळे लेडीजसाठी हे फायदेशीर आहे कारण की इस्ट्रोजन लेवल वाढवतं त्याच्यामुळे त्यांना बोन प्रोटीन करतं त्याच्यानंतर हार्टसाठी चांगलं आहे त्याच्यामध्ये कॅल्शियम आहे त्यामध्ये झिंक आहे भरपूर विटॅमिन्स बी आहे पूर्ण खनिज तत्व त्याच्यामध्ये आहे त्यामुळे सोया सोया प्रोटीन घेतलंच पाहिजे पण सोया प्रोटीन जसं मी सांगितलं होतं सोया प्रोटीनची किंमत सोया प्रोटीन हे स्वस्त असल्यामुळे 
त्या प्रोडक्शनसाठी पण स्वस्तच आहे स जर प्रो तुम्ही बघितलं तर सोया प्रोटीन कमीत कमी बाजारामध्ये तीन हजार दोनशे ते चार हजार दोनशेपर्यंत तुम्हाला भेटून जाईल वे कॉन्सन्ट्रेटची किंमत तीन हजार दोनशेपासून स्टार्ट होते तर चार हजार दोनशेपर्यंत असते आणि आयसोलेटची किंमत चार हजार दोनशे नाही चार तीन हजार आठशेपासून तर चार हजार पाचशेपर्यंत तुम्हाला आयसोलेट भेटून जाईल पण ते सोया प्रोटीन असेल आता तुम्हाला समजलं की सोया प्रोटीन घेतल्यामध्ये बॉडीमध्ये किती जातं आणि बॉडी ला ज्याची गरज आहे तेवढं कंटेन आपल्याला भेटतं का त्यामुळे शक्यतो आपण मिल्क प्रोडक्ट घेतो आता पुढचा डिस्कशनसाठी आपला एक टॉपिक राहिला आहे की मीठ प्रोटीन मीठमधून आपल्याला किती प्रोटीन भेटतं त्याच्यामध्ये काय काय आहे आपण त्याच्यावर डिस्कस करणार आहोत हा टॉपिक तुम्हाला समजलाच असेल मी आशा करतो पुढच्या टॉपिकवर आपण नक्की भेटू थँक्यू सो मच